Schule und Ausbildung. Von nichts kommt nichts. Schon wieder eine 5 in Erdkunde? Das musste so kommen. Aber du wolltest ja nicht hören. Es ist wichtig, dass man einen guten Schulabschluss hat. Aber du sitzt den ganzen Tag vor dem Computer. Darauf hast du immer Lust. Aber lernen? Nö, dafür hat der Miki keine Zeit. Ich wollte auf meiner Schule bleiben. Was? Aber ich durfte nicht. Ich musste ja aufs Gymnasium gehen. Oh, du armes Kind. Ja, nur weil ihr das wolltet. Hey, warte mal. Was machst du denn jetzt? Niki, bleib hier. Lass mich in Ruhe. Hey, Niki. Niki? Hm. Was ist los? Kann ich dir helfen? Nein, danke. Mir kann niemand helfen. Na, das klingt ja schrecklich. Was ist denn los? Was los ist? Ich bin einfach dumm. Was? Wie bitte? Ja, zu dumm fürs Gymnasium. Quatsch. Du bist nicht zu dumm. Aber ich denke, dass du vielleicht ein bisschen faul bist. Hm? Kann das sein? Mann, jetzt fängst du auch noch an. Vor ein paar Wochen hattest du in Englisch eine 5, richtig? Mhm. Dann haben wir gelernt und jetzt hast du eine 4, oder? Hm. Jetzt lernen wir weiter. Und ich bin sicher, dass am Ende eine 3 im Zeugnis steht. Na und? Das Schuljahr schaffe ich trotzdem nicht. Warum nicht? Weil ich in Mathe auch eine 5 habe. Und in Erdkunde. Na und? Dann musst du da halt auch was tun. In Erdkunde von einer 5 auf eine 4. Also, ich meine, dass man das leicht schaffen kann. Sagst du? Sage ich. Ich musste auch lernen. Weißt du, von nichts kommt nichts. So, da bist du ja wieder. Jetzt hör mir mal zu. Ähm, es tut mir leid, dass ich das vorhin gesagt habe, Mama. Okay, das finde ich gut. Mir tut es ja auch leid, dass ich immer gleich laut werde. Aber weißt du, Papa und ich, wir machen uns halt Sorgen. Ja, ja, ich weiß. Du, aber ich habe jetzt keine Zeit mehr. Willst du etwa schon wieder Computer spielen? Computer? Nein, Mama. Was dann? Ich hole nur meine Schulsachen. Ich muss rüber, zu Tim. Lernen. Wie bitte? Du hast Lernen gesagt? Lernen, genau. Von nichts kommt nichts. Ja, hallo, Herr Braun? Sie sind Erdkundelehrer in der Klasse 9b? Mein Name ist Wilson. Tim Wilson. Ich bin der Nachhilfelehrer von Niki Kajopoulos. Niki möchte seine Erdkundenote verbessern. Könnte er ein Referat machen? Ein Referat? Ja? Ah, Klima und Vegetation in Kanada. Ja, das passt super. Übermorgen schon. Nein. Nein, kein Problem. Das schafft er leicht. Das schaffe ich nie. Alles klar, Herr Braun. Danke und tschüss. Der hasst mich, der Braun. Nein, ich glaube nicht, dass er dich hasst. Im Gegenteil, er hat sich gefreut, dass du ein Referat machen willst. So? Und jetzt schaltest du bitte sofort das Tablet aus. Hä? Komm jetzt, lernen. Oh. Tja, und an der Westküste ist es im Norden ziemlich kalt. Und im Süden ist es meistens warm. So, das war's. Danke, Niki. Das war richtig gut. Ich freue mich, dass ich dir für dein Referat eine Eins geben kann. Ich bin stolz auf dich, Niki. Ja, auf unseren Niki. Und auf seinen Nachhilfelehrer. Danke, Tim. Ja. Danke, Tim. Zum Wohl. 
Es ist so schön, dass du das Schuljahr jetzt doch schaffst, Niki. Ja, das stimmt. Und wisst ihr was? Ich glaube, dass Erdkunde ab sofort mein Lieblingsfach ist. Und ab morgen kommt schon das nächste Lieblingsfach. Was? Ach komm, die fünf in Mathe bekommen wir jetzt auch noch weg, oder? Mathe lernen? Boah, meinst du das ernst? Tja, Niki, von nichts kommt nichts. <lacht> Ich wollte auf meiner Schule bleiben. Was? Aber ich durfte nicht. Ich musste ja aufs Gymnasium gehen. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Noten werden immer wichtiger und immer mehr Schüler fühlen sich von der Schule gestresst. Wir von Radio Fun wollen wissen, ist es richtig, dass die Schüler immer mehr Stress haben? Und hier haben wir schon den ersten Schüler. Hallo, wie heißt du? Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Noten werden immer wichtiger und immer mehr Schüler fühlen sich von der Schule gestresst. Wir von Radio Fun wollen wissen, ist es richtig, dass die Schüler immer mehr Stress haben? Und hier haben wir schon den ersten Schüler. Hallo, wie heißt du? Felix. Fühlst du dich von der Schule gestresst, Felix? Hm, ja, schon. Ich finde, dass gute Noten sehr wichtig sind. Ich möchte auf jeden Fall einen guten Schulabschluss machen, denn ich will später Medizin studieren. Da braucht man sehr gute Noten. Deshalb lerne ich bis abends um 10 Uhr und mache auch an den Wochenenden Hausaufgaben. Ich habe fast keine Zeit für meine Hobbys, aber gute Noten. Aha, Felix hat also viel Stress, aber gute Noten. Da fragen wir doch gleich noch einen Schüler. Wie heißt du? Hast du auch viel Stress in der Schule? Ich heiße Mika. Nein, ich mache mir keinen Stress mit der Schule. Meine Hobbys sind mir sehr wichtig. Ich schwimme oft und ich gehe regelmäßig zu einem Computerclub. Klar, Noten sind wichtig, aber ich muss doch auch Zeit für meine Hobbys haben. Ich muss ja herausfinden, welche Interessen ich habe. Nur so kann ich später auch den richtigen Beruf finden. Meine Noten sind allerdings ehrlich gesagt nicht gut. Meine Eltern sagen immer, dass ich mehr lernen soll. Ich verstehe. Man muss also wählen. Freizeit oder gute Noten. Und du? Wie siehst du das? Du bist... Hallo, ich bin Nurhan. Ich finde es wichtig, dass man einen Mittelweg findet. Früher hatte ich viel zu viel Stress. Ich konnte nicht mehr schlafen und hatte oft Bauchschmerzen. Ich musste immer an Noten denken. Das macht krank. Es ist wichtig, dass man regelmäßig Pausen macht. Mir hat der Sport sehr geholfen. Wenn ich Stress bekomme, gehe ich einfach eine halbe Stunde joggen. Ich habe keine guten Noten, aber auch keine schlechten Noten. Und ich habe nicht mehr so viel Stress. Ja, vielen Dank, Nurhan. So, bitte. Danke. Wie kann ich Ihnen helfen? Es geht um meinen Sohn. Er ist sehr schlecht in Englisch und ich kann ihm leider nicht helfen, denn ich habe kein Englisch gelernt. Haben Sie auch Nachhilfe in Ihrem Programm? Ja, selbstverständlich. Da haben wir verschiedene Kurse. Wie alt ist Ihr Sohn denn? 13. Dann schauen Sie mal hier. Das sind unsere Kursunterlagen. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte in zwei Monaten den Test machen, wegen meiner Einbürgerung. Und ich habe gehört, dass Sie Kurse zur Vorbereitung anbieten, oder? Ja, das ist richtig. Solche Kurse bieten wir an. Ich interessiere mich für Computerkurse. Und möchten Sie ein bestimmtes Programm lernen? Nein, ich habe schon in den letzten Semestern einige Kurse belegt. Und wissen Sie, ich brauche den Computer nicht so häufig. Nur für zu Hause. Ein bisschen im Internet surfen und E-Mails schreiben. Sowas. Aber ich kenne mich schon ein bisschen aus. Ich möchte also keinen Kurs besuchen, in dem nur Anfänger sitzen. Mhm. Da hätten wir zum Beispiel diesen Kurs hier. Der könnte Sie interessieren. Nehmen Sie doch bitte Platz. Womit kann ich Ihnen helfen? Ich möchte gern einen Führerschein machen und habe mich auch schon bei einer Fahrschule angemeldet. 
Aber ich habe große Probleme mit den Fragen für die Theorieprüfung. Ich verstehe so viel nicht. Ich habe gehört, dass Sie Kurse zur Vorbereitung anbieten. Ist das richtig? Ja, da haben wir den passenden Kurs für Sie. Hier, sehen Sie mal. Tja, und nun habe ich seit zwei Jahren Deutsch gelernt. Zuerst habe ich einen Integrationskurs gemacht und dann zwei B2-Kurse besucht. Nun würde ich gern einen Beruf lernen und ich habe gehört, dass Sie auch solche Kurse anbieten. Ja, das stimmt. Wir bieten dieses Semester allerdings nur einen Kurs für soziale Berufe, zum Beispiel Pflegerin oder Schwesternhelferin, an. Dieser Kurs ist natürlich Vollzeit, also montags bis freitags. Und Sie müssen auch ein Praktikum machen. Sie sollten allerdings ein Beratungsgespräch mit der Leiterin führen. Ich schreibe Ihnen den Namen und die Telefonnummer auf. Dann können Sie sich mit ihr in Verbindung setzen. Berufswünsche Was wolltest du als Kind werden? Architekt Ich wollte Architekt werden. Und jetzt sie. Was wolltest du als Kind werden? Architekt ich wollte Architekt werden. Was wollten Tim und Leo als Kinder werden? Musiker. Sie wollten Musiker werden. Was wollte Anna als Kind werden? Lehrerin. Sie wollte Lehrerin werden. Und Sie? Was wollten Sie als Kind werden? Was tut Ihnen leid? Antworten Sie mit Oh, es tut mir leid, dass Ich wollte Lehrerin werden, aber ich durfte nicht studieren. Oh, es tut mir leid, dass du nicht studieren durftest. Und jetzt Sie. Ich wollte Lehrerin werden, aber ich durfte nicht studieren. Oh, es tut mir leid, dass du nicht studieren durftest. Ich musste Friseurin werden. Oh, es tut mir leid, dass du Friseurin werden musstest. Meine Lehrer waren streng. Oh, es tut mir leid, dass deine Lehrer streng waren. Ich muss oft nachts arbeiten. Oh, es tut mir leid, dass du oft nachts arbeiten musst. Mein Beruf macht mir keinen Spaß. Oh, es tut mir leid, dass dir dein Beruf keinen Spaß macht. Schulzeit Wann bist du in die Schule gekommen? Sieben. Ich bin mit sieben in die Schule gekommen. Und jetzt sie. Wann bist du in die Schule gekommen? Sieben. Ich bin mit sieben in die Schule gekommen. Was war dein Lieblingsfach? Englisch. Mein Lieblingsfach war Englisch. Welches Fach hat dir gar nicht gefallen? Mathematik. Mathematik hat mir gar nicht gefallen. Was war in deiner Schulzeit toll? Pausen. Die Pausen waren toll. Wer war dein Lieblingslehrer? Herr Klug. Mein Lieblingslehrer war Herr Klug. Und jetzt noch einmal Sie. Antworten Sie mit Ihren Informationen. Wann sind Sie in die Schule gekommen? Was war Ihr Lieblingsfach? Welches Fach hat Ihnen gar nicht gefallen? 
Was war in Ihrer Schulzeit toll? Wer war Ihr Lieblingslehrer? Feste und Geschenke. Das kannst du laut sagen. Ähm, was ich noch sagen wollte, Tim. Nächsten Monat wird ein Mitarbeiterapartment im Hotel frei. Oh. Ich habe dich vorgeschlagen. Und? Der Chef hat gesagt, okay, geben Sie es ihm. Aha. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Lass dir Zeit. Du hast morgen und übermorgen frei, oder? Ja. Gib mir am Montag Bescheid. Okay, Carla. Und vielen Dank für deine Hilfe. Sehr gern, Tim. Hallo, Frau Sitschinski. Wie geht's Ihnen? Gut geht's mir, Tim. Und Ihnen? Mir auch. Na, ist das nicht ein super Wetter heute? Und das soll die nächsten Tage auch so bleiben. Habe ich im Radio gehört. Ach ja? Na prima. Und da hatte ich eine tolle Idee. Wir könnten morgen in unserem Hinterhof ein kleines Hoffest machen. Ein Hoffest? Wir? Na, wir Nachbarn hier im Haus. Ach so. Früher, als mein Mann noch gelebt hat, da haben wir das jeden Sommer gemacht. Ich habe meinem Mann extra Tische und Gartenstühle gekauft. Die stehen immer noch bei mir im Keller. Ich weiß, warum sie ein Hoffest machen will. Sie hat morgen Geburtstag. Echt? Sie wird 79. Woher weißt du das denn schon wieder? Weil ich es gehört habe. Sie hat es dem Briefträger erzählt. Dass sie keine Kinder hat, keine Verwandten mehr, nur noch einen Bekannten. Sie möchte also an ihrem Geburtstag nicht allein sein. Sollen wir ein Fest für sie organisieren? Oh ja, das finde ich toll. Ich backe ihr einen Kuchen. Ich bastle ihr eine Geburtstagskarte. Und ich gehe runter zu den Kajopolos. Die machen sicher auch mit. Ein Hoffest? Super. Prima Idee. Ich gehe gleich einkaufen und hole die Getränke. Warte, Schatz. Ich brauche auch noch was fürs Essen. Machst du mir eine Einkaufsliste? Aha. Könntest du mir beim Kochen helfen, Tim? Na klar, Dimi. Sehr gern. Du, Tim, ich muss dir was sagen. Ach ja, Niki hat nämlich... Nein, Mama. Ich sage es ihm selbst. Gestern war Notenschluss in der Schule. Und jetzt rate. Oh je, oh je. Du musst die Klasse wiederholen? Mathe, eine 4. Tata! Erdkunde, eine 4. Tata! Und Englisch, eine 3. <lacht> wow. Bravo! Super, Niki! Bravo! Da haben wir ja noch einen Anlass für unser Fest. Ja! <lacht> Du bist in Deutschland? Na, das ist ja eine Überraschung. Wo denn? Gar nicht so weit von dir. Soll ich dich mal besuchen kommen? Ja, komm doch gleich morgen. Wir machen hier ein kleines Hoffest mit den Nachbarn. Hast du Lust? Ja, klar. Du, jetzt aber noch was anderes. Ja? Meine Chefin hat mir heute ein Mitarbeiterapartment im Hotel angeboten. Und? Hast du deiner Chefin schon eine Antwort gegeben? Nein, ich weiß nicht, was ich tun soll. Das ist so schwierig. Gar nicht schwierig. Weißt du was? Morgen lösen wir dein Problem. Ach, Kinderchen. Ist das nicht schön? Ein Hoffest. Genau wie früher. Herr Wagner. Ich habe gehört, Sie sind ein Klassenkamerad von Frau Sitschinski. Ja, das stimmt, Tim. Hier, probieren Sie doch mal das Tzatziki, Herr Wagner. Ich kann es Ihnen nur empfehlen. Das hat Tim gemacht. Aber nach dem Rezept von Meister Dimi. Mmm, lecker. Uh, da ist aber viel Knoblauch drin. Hier, Marianne. 
Das musst du auch probieren. Muss ich, Joachim? Warum denn? Sonst können wir uns heute nicht küssen. <lacht> Hoch soll sie leben, hoch soll sie leben, dreimal hoch. Alles Gute. Herzlichen Glückwunsch. Alles, alles Gute. <lacht> Liebe Frau Sitschinski, Sie sind eine super Nachbarin. Uh, ja, so ist es. Wir haben alle hier im Haus gefragt. Und alle sehen das genau, genau wie wir. Bravo. <lacht> Na los. Jetzt gibt sie ihr schon. Hier auf der Geburtstagskarte sind Fotos und Glückwünsche von uns allen. Oh, ist das schön. Vielen, vielen Dank. Und ein Glücksklee, denn wir möchten, dass sie gesund bleiben. Und noch ganz lange unsere Nachbarin sind. Also, deine Nachbar Marianne, die sind ja so lieb. Aber wirklich, Joachim. Das kannst du laut sagen. Ach, Tim, ist das schön in eurem Hinterhof. Schade, dass du bald nicht mehr hier wohnst. Was? Sie wollen wegziehen, Tim? Naja, ich... Das kannst du doch nicht machen. Tim, denk mal an meine Noten. <lacht> Warum willst du weg? Gefällt's dir nicht mehr, hier bei uns? Doch. Natürlich. Wenn Tim im Hotel wohnt, muss er nicht mehr so lange zur Arbeit fahren. Ach, das bisschen S-Bahn, ist das wirklich so wichtig? Hier wohnen ist doch auch nicht schlecht. Im Hotel gibt es auch keine so tolle Musik. Das kannst du laut sagen, Paul. <lacht> okay, okay. Ich bleibe hier, in der Düsterstraße 7. Bravo. So, und jetzt tanzen wir. Tja, Tim, so schnell löst man Probleme. Hey, ich habe gedacht, du kannst nicht tanzen. Das habe ich von meiner Kollegin gelernt. Von deiner Kollegin? Tja, Lara, so schnell lernt man tanzen. Was schenkst du deiner Nachbarin zum Geburtstag? Ich schenke ihr ein Kochbuch. Probieren Sie doch mal das Tzatziki, Herr Wagner. Ich kann es Ihnen nur empfehlen. Das hat Tim gemacht. Ich nehme die Puppe. Soll ich sie Ihnen als Geschenk einpacken? Probier doch den Fisch. Ich kann ihn dir nur empfehlen. Das ist mein Auto! Nein, das ist meins! Komm schon, jetzt gib es mir! Und hier wieder Radio Maximal mit der Frage des Tages. Über welche Geschenke freuen Sie sich am meisten? Wir sind hier im Einkaufszentrum Pasing und fragen mal nach. Hallo, darf ich Sie was fragen? Äh, ja. Über welche Geschenke freuen Sie sich am meisten? Hm, ich freue mich am meisten über selbstgemachte Geschenke. Zum Beispiel? Ein Glas Marmelade, ein Fotoalbum, eine selbstgestrickte Mütze. Wann haben Sie zum letzten Mal ein selbstgemachtes Geschenk bekommen? Hm, das war ein Geschenk von meiner Freundin. Sie hat mir selbst eine Kerze gemacht. Mit meinem Namen drauf. Oh, schön. Vielen Dank für Ihre Antworten. Und dann gehen wir mal weiter. Entschuldigung, kann ich Ihnen eine kurze Frage für Radio Maximal stellen? Ja, bitte. Über welche Geschenke freuen Sie sich am meisten? Oh, gute Frage. Mein Enkel schenkt mir immer Gutscheine. Über die freue ich mich sehr. 
Mal einen Gutschein für einen Besuch im Zoo, mal einen Gutschein für ein besonderes Mittagessen. Er kann nämlich super kochen. Oh ja, das klingt sehr schön. Hoffentlich löst Ihr Enkel die Gutscheine dann auch ein. Dann schauen wir mal. Ah ja, da. Entschuldigung, darf ich Sie was fragen? Ja, klar. Gern. Über welche Geschenke freuen Sie sich am meisten? Über Geld. Thomas. Warum? Das ist doch praktisch. Da kann man sich kaufen, was man sich wünscht. Also, ich weiß nicht. Aber stimmt schon. Das ist schon gut, wenn man sich selbst was kaufen kann. Wir haben uns zur Hochzeit von unserer Familie und unseren Freunden Geld für eine Reise gewünscht. Das war schon toll. Ja, Geld schenken ist einfach am besten. Vielen Dank und einen schönen Abend noch. Ja, Mama, am 15. März machen wir meine Geburtstagsparty. Nee, wir haben noch gar nichts vorbereitet. Nein, Mama, wir wissen noch nicht wo. Ja, Mama, ich sag dir Bescheid. Gut, tschüss, Mama, ich melde mich. Ja, mach ich. Grüß du Papa auch. Tschüss. Ach, na ja, irgendwie hat sie schon recht. Wir müssen jetzt wirklich mal meine Geburtstagsparty planen. Wieso denn? Wir haben doch noch zwei Wochen Zeit. Zwei Wochen? Du, das ist nicht mehr lang. Und wir haben noch nicht mal die Gäste eingeladen. Wieso? Wir rufen sie einfach nächste Woche an. Oder... Schreiben eine SMS. SMS? Nee, das ist doch unpersönlich. Und anrufen geht auch nicht. Das dauert total lang, bis man 50 Leute angerufen hat. Ich schreibe morgen eine E-Mail an alle. Was? 50 Leute? Aber das geht doch nicht. Wie sollen die denn alle hier ins Wohnzimmer passen? Ich dachte, wir laden so 15 Leute ein, höchstens. Deine Eltern, mein Bruder mit seiner Frau und den Kindern. Die Familie halt. Nur 15 Leute? Nur die Familie? Ich finde es toll, wenn auch meine Freunde kommen. Und ich wollte noch meine Kollegen einladen. Und die Mädels aus dem Fitnessstudio auch. Und außerdem will ich auch tanzen. Tanzen? Oh, du weißt doch, ich tanze nicht gern. So? Aber das ist doch mein Geburtstag. Och, komm. Hm. Hauptsache, es gibt was Gutes zu essen. Und wir unterhalten uns. Ich kann ja was Leckeres kochen. Für 15 Leute? Muss das sein? Da sitzen dann alle rum und essen die ganze Zeit. Also nee, für mich ist das keine richtige Geburtstagsparty. Ach. Wir könnten doch ins Restaurant von deinem Bruder gehen und dort die Party machen. Das Essen ist gut und es ist auch nicht so teuer. Die Hauptsache ist, dass der Raum groß ist, wir genug Platz haben und tanzen können. Und die Musik muss gut sein. Tanzen, Musik, Restaurant, das wird mir alles zu viel. So viele Leute. Und ich finde unser Wohnzimmer viel gemütlicher. Ach, Hallet, mir ist wichtig, dass die Leute ihren Spaß haben und die Stimmung gut ist. Man wird ja nicht jedes Jahr 40. So ein langweiliges Essen, das haben wir doch alle paar Wochen. Ich will eine richtige Party. Du willst also wirklich so viele Leute einladen? Ins Restaurant? Ach komm, das wird lustig, ja? Und dann möchte ich den Raum auch richtig schön dekorieren. Mit Blumen und Gelanden. Was? Dekorieren auch noch? Ist das wirklich so wichtig? Das muss doch nicht sein. Doch, klar ist das wichtig. Ich habe schon Lampios gekauft und Kerzen und Luftschlangen. Das gibt eine schöne Atmosphäre. Komm schon. Okay, okay. Dann machen wir das eben so. Es ist ja dein Geburtstag. Aber an meinem Geburtstag bleiben wir zu Hause. Da machen wir es uns so richtig gemütlich. Nur wir zwei. Du und ich. Wer bekommt was? Ich schenke meinem Mann Karten. Ich schenke meinem Mann Karten. Ich schenke ihm Karten. Ich schenke ihm Karten. Ich schenke sie ihm. Ich schenke sie ihm. Und jetzt sie. Ich schenke meinem Mann Karten. Ich schenke meinem Mann Karten. 
Ich schenke ihm Karten. Ich schenke ihm Karten. Ich schenke sie ihm. Ich schenke sie ihm. Ich kaufe meiner Tochter eine Hose. Ich kaufe meiner Tochter eine Hose. Ich kaufe ihr eine Hose. Ich kaufe ihr eine Hose. Ich kaufe sie ihr. Ich kaufe sie ihr. Ich backe meinem Sohn eine Torte. Ich backe meinem Sohn eine Torte. Ich backe ihm eine Torte. Ich backe ihm eine Torte. Ich backe sie ihm. Ich backe sie ihm. Toll. Toll. Von wem ist das Geschenk? Onkel. Von meinem Onkel. Und jetzt sie. Toll. Von wem ist das Geschenk? Onkel. Von meinem Onkel. Toll. Von wem ist das Geschenk? Kolleginnen. Von meinen Kolleginnen. Toll. Von wem ist das Geschenk? Tochter. Von meiner Tochter. Toll. Von wem ist das Geschenk? Eltern. Von meinen Eltern. Toll. Von wem ist das Geschenk? Freundin. Von meiner Freundin. Toll. Von wem ist das Geschenk? Sohn. Von meinem Sohn. Empfehlungen Was soll ich denn nur essen? Das Steak. Probieren Sie doch das Steak. Ich kann es Ihnen nur empfehlen. Und jetzt Sie. Was soll ich denn nur essen? Das Steak. Probieren Sie doch das Steak. Ich kann es Ihnen nur empfehlen. Was soll ich denn nur essen? Den Fisch. Probieren Sie doch den Fisch. Ich kann ihn Ihnen nur empfehlen. Was soll ich denn nur essen? Die Suppe. Probieren Sie doch die Suppe. Ich kann sie Ihnen nur empfehlen. Was soll ich denn nur essen? Das Tzatziki. Probieren Sie doch das Tzatziki. Ich kann es Ihnen nur empfehlen. Was soll ich denn nur essen? Den Salat. Probieren Sie doch den Salat. Ich kann ihn Ihnen nur empfehlen. Was soll ich denn nur essen? Das Gemüsegericht. Probieren Sie doch das Gemüsegericht. Ich kann es Ihnen nur empfehlen. Wer ist wer und was ist los? Hallo? Hier ist Chris. Ja? Ja, ja. Du, hör mal. Ich wollte schon lange mal wieder persönlich mit dir sprechen. Ja? Ich bin hier auf einer Party. Das ist ganz in deiner Nähe. Ja, ja, genau. Du hast recht. Auf solchen Geburtstagspartys ist ja meistens eine langweilige Atmosphäre. Du, weißt du was? 
Ich trinke hier noch aus und komme dann zu dir rüber, okay? Ja, bis gleich dann. Tschüssi. Sag mal, Katharina, hat Anna die Party organisiert? Ja, Jenny. Und ich finde, das schmeckt man auch. Wirklich? Moment. Stimmt. Es ist mal wieder aus der Dose. Mhm. Und zu trinken gibt's auch fast nichts mehr. Na, ihr beiden? Hallo, Hubert! Und? Wie findet ihr meine Party? Du, super, Hubert! Echt toll, wie jedes Jahr. Ja? Na prima! Wow, Laura, das ist ja eine Überraschung. Ein Geburtstagslied für meinen lieben Hubert. Das so eine tolle Idee. Ja? Findest du, Anna? <lacht> Danke. Es gefällt dir also? Und wie? Du kannst ja so toll singen. Am liebsten möchte ich es gleich nochmal hören. Hey, cool. Und so ein schönes Lied. Hast du das gemacht? Mhm. Boah, wirklich? Toll. Und Hubert? Meinst du, es hat ihm auch gefallen? Aber sicher. Er kommt bestimmt gleich und sagt es dir selbst. Hubert! Hubert! Ich hole ihn mal. Bin gleich wieder da. Hubert! Na, Günther, was ist denn los mit dir? Du bist ja so ruhig heute. Geht's dir nicht gut? Nee, du. Ich habe solche Kopfschmerzen. Das ist bestimmt das Wetter. Nee, nee, Sebastian. Das Wetter ist es nicht. Ich habe das jetzt schon seit Monaten. Oh, oh. Dann solltest du vielleicht doch mal zum Arzt gehen. Ach was? Da war ich schon dreimal. Der findet ja nichts. Der sagt immer nur, arbeiten Sie nicht so viel am Computer. <lacht> Der ist wirklich lustig, der Mann. Was soll ich denn machen? Ich muss ja. Du doch auch, oder? Hm, acht Stunden lang. Fünf Tage in der Woche. Und? Hast du keine Kopfschmerzen? Früher schon, aber jetzt nicht mehr. Äh, wie machst du das? Ich meine, hast du ein Geheimrezept oder was? Nö, ich mache eine spezielle Gymnastik für meinen Rücken. Echt? Seit wann denn? Seit zwei Jahren. Und seit zwei Jahren habe ich so gut wie keine Kopfschmerzen mehr. Du, das klingt ja interessant. Das musst du mir genau erzählen. Gern. Komm, wir gehen in die Küche. Da ist es nicht so laut. Hallo. Hallo, Paula. Oh, guck mal, Georg, ihre Haare. Das sieht ja richtig schlimm aus. Warum denn? Ich find's lustig. Lustig? <lacht> Der Karneval ist doch vorbei, oder? Renate. Karneval? Wie meinen Sie denn das? Naja, ganz schön bunt, oder? Haben Sie damit ein Problem? Also ich... Jetzt lass sie doch, Renate. Ja, genau. Hören Sie ruhig auf Ihren Sohn. Das ist nicht mein Sohn. Das ist mein Mann. Aha. Von Männern verstehen Sie also mehr als von Mode. Also, also, das hören Sie mal. Wir sprechen gleich weiter. Ich möchte nur schnell was zu trinken holen, okay? Komm, Georg. Wir gehen. Beate und ich, wir schenken uns jedes Jahr das Gleiche zum Geburtstag. Ja, stimmt. Edgar schenkt mir immer was zum Anziehen. Und ich kaufe ihm was fürs Golfen. <lacht> Ziemlich langweilig, oder? Naja... Aber ihr denkt wenigstens dran und kauft Geschenke ein. Rosmarie und ich vergessen unsere Geburtstag. Was? Ihr vergesst sie? Ja, und dann? Und dann schenken wir uns immer Gutscheine. Nicht wahr, Thomas? <lacht> <lacht> ja, sagt mal, und das macht euch gar nichts aus? Ach was? Wenn man sich liebt, dann sind Geburtstage nicht so wichtig, oder, Rosimäuschen? Ja, mein Schnuckel. Gutscheine. Hast du das gehört? <lacht> <lacht>